ఇది మీ పాత నగ ఇదిగో మీ కొత్త నగ పాత నగకు సమానమైన బరువుకు ఐదు నుంచి పదకొండు నెలల్లో కొత్త డిజైన్ లో నగలు తీసుకోండి మీ పాత నగలు ఇస్తే చాలు దీనిపైన నయా పైసా ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఈ మ్యాజిక్ మీ లలితలో మాత్రమే లలిత అడ్వాన్స్ ప్లాన్ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు భీమ్లా నాయక్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారితోటి వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు ఎలా ఉండింది సెట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆల్ అంటే కొంచెం ఇఫ్ యూ గుడ్ కళ్యాణ్ గారితో ఎప్పుడు అది కళ్యాణ్ గారు బయట ఉన్న అలా సెట్లో చాలా కూల్ కంఫర్టబుల్ అండి అసలు ఏదున్నా డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాం ఆ చిన్న చిన్న అయినా ఆయనకి ఏదైనా అనిపించిన ఇది కావాలి అది కావాలి దాంట్లో ఇది బెటర్ మెంట్ ఇది ఏదైనా డైరెక్ట్గా చెప్తారు ప్లస్ భీ ఆజ్ఞాత వాసులో ఐడెంటిఫై చేసి ర్యాప్ అప్ అవుతుంది కానీ భీమా నాయక్ టైంలో అయితే ఏదైనా కంటెంట్ రిలీజ్ అయితే ఎలా వెళ్ళింది ఇది ఎలా వెళ్ళింది అది ఆమె నేను చెప్పేవాడిని వెళ్ళి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఇంతమంది చూసారు సార్ ఈ రికార్డ్ వచ్చింది అంటే ఓహో అని నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా కంటెంట్ రిలీజ్ అయితే ఆయనే పిలిచి అడిగారు ఏంటి ఈసారి రికార్డ్స్ అలా ఆయన్ని సో భీమా నాయక్ టైంగా ఆయన కొంచెం ఈ వాజ్ వెరీ ప్రొవాక్టివ్ ఆయన బాగా సినిమ కైండ్ ఆఫ్ ఈ చేంజెస్ ఇది ఇట్లా ప్రమోషన్ ఇది సాంగ్ ఇలా చేయాలి ఇట్ వాజ్ వెరీ ప్రొవాక్టివ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ వకీల్ సాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి చూసుకుంటే వారు పొలిటికల్గా చాలా బిజీ అయిపోయారు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ ఫిలిం సెట్ యాక్చువల్లీ వకీల్ సాబ్ టైం నుంచి చూసుకుంటే పోస్ట్ అగ్నాథ్ వాసి అని వకీల్ సాబ్ ఆయన చేసిన నెక్స్ట్ సినిమా కాబట్టి అగ్నా పో ఆ టైం నుంచి చేసిన పొలిటికల్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా సినిమాల్లో కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు యాక్చువల్లీ ఆయన బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు అన్నిట్లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ భీమలా నాయక్ అయితే లైక్ నో బడి ఐ మీన్ ఇప్పటికీ ఎవరికి తెలియదు హ్యావ్ అండ్ రిలీజ్ ద ఫుటేజ్ ఉన్నాలు కానీ వీ హ్యాడ్ హాలీవుడ్లో లాగా వీ హ్యాడ్ ద స్క్రీన్ ప్లే రీడింగ్ సెషన్స్ ఆల్సో భీమలా నాయక్ విత్ కళ్యాణ్ గారు టూ డేస్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యాడ్ స్క్రీన్ ప్లే రీడింగ్ సెషన్స్ ఆల్సో ఈ వాజ్ సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ భీమలా హీ ఐ మీన్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఐ మీన్ హీస్ షోయింగ్ అట్ ఈక్వల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో నా హరిహర వీరమ్మలు కూడా మనం చూసుకుంటే అది నేను రీడియో రిలీజ్ చేశారు యా లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ మీ చేతుల మీద వస్తుంది పూజా హెగ్డే మహేష్ బాబు గారు అండ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ ఫిలిం నుంచి ఏమన్నా రివ్యూల్ చేస్తారా టైటిల్ కానీ ఏదైనా ఏమన్నా రివ్యూల్ చేయడానికి పెట్టడానికి మేమింకా పెట్టలేదు అంటే అతడు కలేజ రెండు కల్ట్ క్లాసిక్స్ ఆ రెండు సినిమాలు చాలా మా యంగ్స్టర్స్ అంతా యూత్ అంతా థియేటర్ అంటే టీవీలో ఎక్కువ చూశారు మా ఇప్పుడు జన్ మాకు ఎంత జనరేషన్స్ ఇలాంతా అతడు అంటే టీవీలో చూసి అతడు కలేజ మహేష్ బాబు గారు అప్రికమ్ గారు కాంబినేషన్ ఇది అది అని ఆ కాంబినేషన్ మీద మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని థియేటర్కి వచ్చినా దానికి మించి ఉంటుంది సినిమా సార్ మహేష్ బాబు గారిని ఒక ఒక ఏదైతే ఎలా అయితే చూడాలనుకుంటున్నారో ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ తీస్తే మహేష్ బాబు గారు ఆ యాంగిల్స్ అన్నీ రౌండ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ఒక ప్రాపర్ సినిమా వన్ క్వశ్చన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ మిమ్మల్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నేను నేను నాకు ఎప్పుడు మీరు కనిపిస్తే అడుగుదాం అనుకున్నాను డీజే టిల్లు సెలెక్షన్ మీద కూడా ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫాక్ట్ డీజే టిల్లు ఐ థింక్ ప్రెస్ దాంట్లో ఎప్పుడో మీరు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇది మినీ మీల్స్ మాత్రమే భీమ్లా నాయక్ ప్రాపర్ మీల్స్ ఉంటాయి అది వర్కౌట్ అయింది ఐ మీన్ వాట్ యూ సెట్ ఫెంటాస్టిక్గా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిపోయింది స్వాతి ముత్యం రీసెంట్గా కూడా లైక్ ఎవరు అడిగినప్పుడు ఇది నాకు సెలెక్షన్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ అందరూ రావాలి ఎందుకంటే ఆ రోజు గాడ్ ఫాదర్ గోస్ట్ రెండు కూడా దే ఆర్ కమింగ్ అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఎస్ఎంబి గురించి కూడా మీరు పాజిటివ్గా చెప్తున్నారు మీరు చెప్తుంది పర్ఫెక్ట్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ దగ్గర మీకు అంత ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్ ఎలా వస్తుంది మీకు స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ లేదండి ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ ఏమైనా నాకు కానీ సార్ చెప్పింది విని మాకు తెలుస్తుంది కదా మంచిదో కదా అట్లా బాగుంది అనుకున్నాను నేను ఆ సార్ నాకు ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ఎంబి ట్వంటీ ఎయిట్ కూడా ఐడియా చెప్పినప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే ఎలా వెళ్తుంది హీరో గారి క్యారెక్టరేషన్ ఎలా ఉంది నాకు అర్థమైపోతుంది కదా మాకు కూడా చూస్తున్నాం కదా మనం యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టు సినిమా తీసేవాడి కంటే చూసేవాడికి బాగా తెలుస్తుంది అని అట్లా ఆడియన్గా ఇన్ని సంవత్సరాలు సినిమాలు చూసి మనకి ఏది ఏంటని కొంచెం రఫ్ ఐడియా ఉంటుంది కదా ఎవడమో దేవుడు కాదు ఇది కరెక్టా కాదని చెప్పడానికి కానీ కనీసం రేంజ్లు చెప్పలేము కానీ ఇది బాగుందా బాగాలేదా అని చెప్పేయగలుగుతాం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీ ఒపీనియన్లో చిన్న సినిమా అంటే ఏంటి పెద్ద సినిమా అంటే ఏంటి అకార్డింగ్ టు యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా నేను లేదండి ఇందాక కూడా నేను ప్రాణింగ్ ఒక ప్రెస్
వాళ్ళిద్దరినీ ఎలా వర్క్ చేస్తారో మీరు చాలా క్లోజ్గా అసోసియేట్ అయ్యి చూసారు మహేష్ బాబు గారితో వెరీ షార్ట్స్ పని కానీ మహేష్ బాబు గారు ఇస్ వెరీ 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 ఫన్ టు వర్క్ విత్ నేను అసలు బయట అంత ఏదో విన్నాను కానీ అసలు మహేష్ బాబు గారు అసలు క్యారవాన్లో కూడా వెళ్ళట్లా వెరీ ఫన్ టు వర్క్ అదే చూసారు కాబట్టి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ వాళ్ళిద్దరికీ సిమిలారిటీస్ ఉండి ఉంటాయి అంటే మీరు ఇటు నుంచి చూస్తారు అటు నుంచి చూస్తారు కాబట్టి అలా కొన్ని పాయింట్స్ అండ్ బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ దే మేక్స్ దెమ్ అ హ్యూజ్ స్టార్ అంటే ఇలా ఉంటారు కాబట్టే కదా వీళ్ళు ఇలా ఉంటారు అని చెప్పి అంటే మీ అబ్జర్వేషన్ మీరు మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసింది జనరల్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇద్దరు టైమింగ్స్ దగ్గర అంత కరెక్ట్గా ప్రామ్ప్ట్గా ఉంటున్నారు ఐ మీన్ వాళ్ళిద్దరు అంత పెద్ద స్టార్స్ అయినా కూడా షూట్ లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు అది కరెక్ట్ డైరెక్టర్ గారిని అంత ప్రాపర్గా అన్నీ తెలుసుకుని వెళ్తున్నారు ఆయన వాళ్ళు ఉంటు పెద్ద హీరోలు వాళ్ళు ఏమి ఉండదు అని చిన్న కాంపిటిషన్సీ ఏమీ లేదు వాళ్ళకి అసలు చాలా ప్రాపర్గా అన్నీ తెలుసుకునే వెళ్తున్నారు ఆయన ఆ మహేష్ బాబు గారు కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను కదా ప్రతిది ఏంటి ఏంటి అన్నీ అడిగి ప్రాపర్గా అన్నీ తెలుసుకుని దాని ముందు తర్వాత వెళ్ళి ఆయన్ని తర్వాత చాలా త్వర ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కానీ అదే హెల్ప్ చేస్తుంది మాకు అంత ఫాస్ట్గా అయిపోవడానికి అది తెలియదు కానీ మరి ఇద్దరు అంత అంత పెద్ద స్టార్స్ అయినా అసలు ఏమాత్రం కాంప్లెన్స్ కాంపిటెన్సీ లేకుండా అన్నీ కనుక్కుని ప్రాపర్గా చేసుకుని వెళ్తున్నారు వాళ్ళు అనదర్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ అంటే మన చిరంజీవి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో టికెటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అడగడం యాజ్ అ చిరంజీవి ఫ్యాన్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ అంటే అంత దిగ్గజం మన ఇండియా మెగాస్టార్ గారు అంటే దీని వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్ ఆ ఇన్సిడెంట్కి పట్ల కావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ప్రైజింగ్ గురించి కావచ్చు అప్పుడు జరిగిన దాని గురించి అక్కడ ప్రైజెస్ ఇక్కడ ప్రైజెస్ నేను డీజేటీలు ప్రీ రిలీజ్ ఆ చి థియేటర్గా లాంచ్లో నన్ను భీమా నాయక్ గురించి ఎవరో ఏదో అడిగితే నేను ఏదో అన్నా దాన్ని అసలు ఓవర్ ద టాప్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళారో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను అసలు అట్లాంటి ఇష్యూస్ గురించి ఏమీ కామెంట్ చేద్దాంచుకోవట్లేదు అసలు కాదు ఎందుకంటే నాకు చిన్న మాట అన్న దాన్ని దాన్ని బ్లూ ఆఫ్ చేసేసి అంటే కళ్యాణ్ గారు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి ఆపోజిషన్ బ్లూ ఆఫ్ చేసేసారు దాన్ని అసలు ఒక రేంజ్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు దాన్ని ఒక చిన్న మాట నేను వేరే ఏదో సెన్స్లో అంటే దాన్ని ఇంకేదో సెన్స్లో పొలిటికల్ సైడ్గా మార్చేశారు దాన్ని సో అను నేను అసలు అందుకే దేని గురించి ఏం కామెంట్ చేయట్లేదు ఓకే కమింగ్ టు స్వాతి ముత్యం ఆ ఫిల్మ్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఏంటి అండ్ అది సహజం అని చెప్పాలా లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పాలా ఏంటి అంటే ఇద్దరు దిగ్గజాల మధ్యలో మనం పెనిట్రేట్ అవ్వడం అనేది అంటే దాని గురించి అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దాకా దసరాకి ఎప్పుడు ఇట్లా ఒక చిన్న సినిమా రాలేదు ఇందాక వేరే వాళ్ళతో కాన్వర్సేషన్ అవుతుంటే వచ్చింది ఆ టాపిక్ సంక్రాంతికి ఎప్పుడు రెండు పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నాయి వెనకాల శతమాన మోతి లాంటిది వచ్చింది ఎక్స్ప్రెస్ రాజా లాంటిది వచ్చింది ఇంకే సోగడ్ చిన్న నాయన నానక ప్రేమతో వస్తుంటే ఎక్స్ప్రెస్ రాజా వచ్చింది మధ్యలో రూ ఆ మన బాలకృష్ణ గారి ఉంది సినిమా అన్ని సినిమాల మధ్యలో అలా అలా ఈసారి ఫస్ట్ టైం రెండు పెద్ద సినిమాల మధ్యలో దసరాకి వస్తున్నాం మనం అంటే ఈ సంవత్సరంలో ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ హెవీ డ్యూటీ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ అండ్ స్టఫ్ ఫన్ ఫిలిం ఇంకా రాలా మై ఫిలిం ఇస్ అ ఫన్ ఫిలిం విత్ రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫన్ ఫిలిం ఇద్ అ యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా పండక్కి జనాలు థియేటర్కి వెళ్ళి చూసే కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అవుతుందేమని హోప్తో దసరా కేసేసింది అండ్ నవీన్ పాలశెట్టి గారితో అనగరగా అది రాబోతుంది అండ్ పంజాబ్ వైష్ణవ్ తేజ్ జీరో ఫోర్ సో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటే లైక్ లైన్ అప్ ఎలా ఉంది మీ ప్రొడక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే జస్ట్ ఫ్యూ బెట్స్ అంటే వైష్ణవ్ గారిది షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది డీజేటీలో టూ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది బాబు గారిది షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది నవీన్ గారిది డిసెంబర్ నుంచి ఫ్యూచర్ వెంకటేష్ గారిది బాలయ్య బాబు గారిది రవితేజ గారిది ప్లానింగ్లో ఉంది ఓకే మీ నుంచి ఇంకా బ్యాంగ్ ఆన్ ఫిలిమ్స్ అన్ని బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే పైప్ లైన్లో ట్రై చేస్తూ ఉంటాం ఏది ముందు ఏది అనక తెలియదు కానీ ఇట్లా ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ మెల్లగా మీరు ఇంత గుడ్ లుకింగ్ ఉంటారు కదా అంటే మీరు ఎప్పుడు ఆక్ చేయడానికి ఎప్పుడు అనిపించాలి అంటే మీరు ఆక్టింగ్ గుడ్ లుకింగ్ ఉంటానని నేను అనుకోవాలి ఎప్పుడు నో ఇట్స్ జనరల్గా చెప్తున్నాను నేను నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి నాకు అనిపిస్తుంది కదా మీరు అంటే మీకు ఎప్పుడు అనుకోలేదు యాక్టింగ్ చేయాలని మీ బ్యానర్లో అసలు అసలు అంటే చేరా ఇంత ఫ్యూచర్లో కూడా మీ ఎవరన్నా డైరెక్టర్ అప్రోచ్ అడిగినా కూడా చేరా మీరు చేసి చాలా అనుకోవాలి అసలు మీ వెరీ హ్యాపీ బిహైండ్ ద కెమెరా ఓకే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సూపర్ స్టార్ ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు గారు మీ ఫేవరెట్ ఎవరు మాకు హీరో ఏదో ఏదైనా ఎవరైనా మా ఫేవరెట్ త్రివిక్రమ్ గారు ఒకళ్ళే ఓకే అంటే ఎందుకు అంత స్పెసిఫిక్ అంటే అంత ఐ మీన్
అంటే వారితో ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మీ బ్యానర్ లో రియల్లీ వెయిటింగ్ టు వర్క్ అండి చరణ్ గారితో చూడాలి ఎంత త్వరగా అవుతుందా అనేది ఓకే అండ్ తర్వాత గోయింగ్ టు మన నాగార్జున గారు మన్మధుడు వెరీ గుడ్ బ్యూటిఫుల్ వెంకటేష్ గారు నువ్వు నాకు నచ్చు ఓకే చెన్నకేశవ రెడ్డి వచ్చింది అండర్స్టాండ్ కానీ బాలకృష్ణ గారిది ఏ సినిమా మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు రియల్ నరసింహనాయుడు సో ఆల్మోస్ట్ యా అందరి కవర్ చేసే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు నాకు యా అరవింద సమేత వీరరాఘవ్ ఈజ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫిలిం అది కాకుండా ఏది రిలీజ్ చేయొచ్చు బృందావనం బృంద అంటే ఇంకొంచెం వెనకాల అది సూపర్ అండ్ లైక్ ఇంకా వేరే విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఆర్ బయర్స్ గురించి మనం ఒక విషయం మాట్లాడుకోవాలి అంటే బయర్స్ తోటి మీరు ఫేస్ చేసినటువంటి డిఫికల్టీస్ ఏంటి బయర్స్తో నాకు ఎప్పుడు డిఫికల్టీస్ ఏం ఫేస్ చేయలేదు ఫస్ట్ నుంచి బాబాయిని నమ్మి ఒక ట్రేడ్ సెటప్ రెడీ అయింది బాబాయ్ గురించి తెలిసి బాబాయ్ సినిమాలు తీయటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత బాబాయ్ గురించి తెలిసి బాబాయ్ ఇండియన్ అరౌండ్ మా అంతా చూసిన తర్వాత ఒక ట్రేడ్ రెడ్ ఒక సెటప్ రెడీ అయింది ఆ సెటప్ అలానే జర్నీ చేస్తున్నాం మేము ఫస్ట్ నుంచి సో వాళ్ళతో మాకేమి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ ఏం లేవు అజ్ఞాతవాసి అయినప్పుడు కూడా ద బయస్ ఫర్ వెరీ సపోర్టివ్ సో అలాంటి ఇష్యూస్ మేము కూడా ఫేస్ చేయలే ఇంకా రవితేజ గారు కొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొంతమంది లైక్ ఫిల్మ్ ఏదైనా అయితే వాళ్ళు చెక్కులు చింపేసి రిటర్న్ ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చేసిన ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా అంటే జరిగాయి ఇన్ రియాలిటీ అలా అంటే మీరు ఫేస్ చేసిన ఫ్రమ్ ద హీరో విచ్ యూ ఫిల్ట్ అంటే అజ్ఞాతవాసి టైంలో వెన్ వి థాట్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ద మనీ టు ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కళ్యాణ్ గారు మమ్మల్ని ఫోన్ చేసి అడిగారు నా సైడ్ నుంచి ఏంటంటే ఇది అప్పటికి సార్ డబ్బులు మా దగ్గర కొంత ఉండింది ఇంకా రెమ్యూనరేషన్ సో ఇది వద్దులేండి అది ఇచ్చేయండి అన్నారు సార్ అది మాకు జరిగిన పర్సనల్ అది బ్యూటిఫుల్ అండ్ కొన్ని ఫిలిమ్స్ యాక్చువల్లీ మనం ముందరే బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ ఇచ్చేసిన తర్వాత వచ్చిన కలెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి మిగతాది తర్వాత ఫిలిం రన్ అవుతుంది అవ్వం దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే అది ఎందుకు చేస్తారు స్పెసిఫిక్గా లైక్ ముందరే విత్ ఇన్ రిలీజ్ అయిన పాయింట్ ఆఫ్ టైం బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ స్ప్రెడ్ చేయడం అంటే దీని మీద అసలు అది ఎవడం బయటకి ఇవ్వం అసలు ఎవడం అసలు ఇప్పుడు మనం మన బిజినెస్ అది మన బిజినెస్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాం బయట ఎవరం పెట్టుకోం బయటకి అండ్ మీరు ఒక ఫిలింని ఒక ఫిలిం హిట్ ఆఫ్ లోపా అని గేజ్ చేయాలంటే ఏం బేసిస్ మీద గేజ్ చేస్తారు బయర్ హే సేఫ్ అయితే హిట్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అది ఆ ప్రొడ్యూసర్గా అంటే ఇప్పుడు బయర్ సేఫ్ అయితేనే హిట్ కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలు హిట్ అయినా బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ మార్కెట్స్ కండిషన్స్ కానీ ఇవన్నిటి మూలాన కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ రీచ్ అక్కడ దాకే లాగిపోవచ్చు సో అట్లాంటివన్నీ కూడా మనం మీ టేక్ ఆన్ ఓటీటీ అండ్ థియేటర్ రిలీజ్ అంటే ఏం చెప్తారు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మీరు చూసే ఓటీటీ రావటం వలన కొంచెం జనాలు యావరేజ్ సినిమాలు అన్నీ రివ్యూలు చూసుకుని ఓ ఇది పర్లేదు మస్ట్ వాచ్ అని ఉంటే మొన్న ఏదో రేడియో చూస్తుంటే రేడియో వింటుంటే వాడు చిన్న హ్యూమర్ చేస్తున్నాడు వాడు ఆడి ఎంత ఎటకారంగా హ్యూమర్ చేసాడంటే రివ్యూలో మస్ట్ వాచ్ అని వస్తే థియేటర్కి వెళ్తారంట లేదంటే ఓటీటీలో చూసేస్తాడు అంటే బాగాలేదంటే ఫోనులో చూసేస్తాడు అంట ఏదైనా బస్సులో అటు ఇటు వెళ్తున్నప్పుడు అంత రేడియోలో ఆడి చూమర్ చేశాడు అసలు ఆడు కనుక్కుని నేను యాక్చువల్లీ చెప్దాం అనుకున్నా ఏంటి ఆమె సినిమా బాగుంటే థియేటర్ రాకుండా జనం ఉండరండి థియేటర్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ బా ఇట్స్ అలా కదా ఒక ఇది ఫన్ ట్రిప్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి లేదు సో సినిమా బాగున్నంత త్వరలో థియేటర్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ నా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రిఫరింగ్ అస్ ఐ మీన్ దేర్ ఆస్కింగ్ అస్ నాట్ రిలీజ్ అ ఫిల్మ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ఓటీటీ దే వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు రిలీజ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆన్ థియేటర్స్ అండ్ దెన్ కమ్ టు ఓటీటీ ఓన్లీ దే వాంట్